ఇవాళ మన పార్టీ కార్యకర్తల్ని పాత్రికేయ మిత్రుల్ని ఇక్కడ సమావేశపరచడానికి రెండు ముఖ్యమైన కారణాలున్నాయి ఒకటి మనం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చే ముందు ప్రజలకు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశాం వాటిలో కొన్నిటిని నెరవేర్చుకోగలిగాం ఇంకా నెరవేర్చవలసిన సమస్యలు ఎన్నో మనకి మిగిలి ఉన్నాయి ముఖ్యమైనది ధరలు రోజు రోజుకి ఆకాశాన్ని అంటుకుపోతున్నాయి అందుకే నిత్యావసర వస్తువుల ధరల్ని ప్రభుత్వమే నిర్ణయించాలని మేము నిశ్చయించాం ఈ ధరల్ని అమలు చెయ్యని వ్యాపారస్తుల్ని కఠినంగా శిక్షించడానికి కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నది మీ అందరికీ తెలుసు మనది ప్రజల చేత ప్రజల కోసం ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వమే కానీ ప్రజల బలహీనతల్ని సొమ్ము చేసుకుని వాళ్ళ రక్తాన్ని పీల్చే వ్యాపార సంస్థ మాత్రం కాదు ఛేదాన్ని అమలు చేయడానికి మా ప్రభుత్వ నిర్ణయం తీసుకుంది అంతేకాదు దొంగసారా తయారీని అరికట్టి దొంగసారా వ్యాపారస్తుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలని కూడా మేము ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం మినిస్టర్ నా షర్ట్ ప్యాకెట్ లో డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ నా ప్యాంట్ ప్యాకెట్ లో టోటల్ గవర్నమెంట్ నా మనీ పర్స్ లో చెప్పారా మీ మాట వెనుకొని సబ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను సందాలు తీసుకున్నాను అందందన్న పోస్టులు అంటించాను మిమ్మల్ని ఎలక్షన్ లో గెలిపించాను మీరేం చేశారు మా బ్యాక్ బోన్ ఇరగొట్టారు మా భాషలు మీకు అర్థం అవుదు మా బాధలు మీకు అర్థం అవుదు మీ భాష ఏంటండి మా భాష మాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రజలు చేతులెత్తి కొడతారని జేజేలు ఆ పెద్ద ఆయన సారా నిషేధించాడు ప్రజలు చేతులెత్తి జేజే కొడితే కాంట్రాక్టులు నిన్ను నిన్ను చెప్తో కొడతారయ్యా గవర్నమెంట్ సారా నిషేధించి ప్రజల్ని బావు చేస్తే నిన్ను నిన్ను ఎవరయ్యా బావు చేసేది అవుతుల సత్తా ఎంగడంత క్లోజ్ చేసేసి సలూన్ అంగడిత ఓపెన్ చేయాలి ఆ తర్వాత నువ్వు నేను చెట్టు కింద ఎందుకండి పాపం బార్బర్ల పొట్ట కొట్టడం సూర్యనారాయణ రావు నాయకుడిగా ఉన్నంత కాలం మేము బాగుపడము మమ్మల్ని నమ్ముకున్న మీరు బాగుపడం ఎలా బాగుపడము నేను చూస్తాను మా సరా కాంట్రాక్టులను తలుసుకుంటే పదవీ కాదు మనిషిలే ఉండరు
కార్లు ఇక్కడ ఎందుకు ఆపారు తెలియదు సార్ పొద్దుటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాయి
డాక్టర్ సూర్య గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడే ఆ విషయం ఏం చెప్పలేమండి కండిషన్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది సెవెంటీ టూ అవర్స్ దాకా ఏమి చెప్పలేము అధ్యక్షుడి పరిస్థితి గురించి హాస్పిటల్ బయట లక్షల మంది అభిమానులు ప్రజలు కూడా ఆందోళనతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఒకటి ఉపాధ్యక్షుడిగా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకుంది ఫారిన్ నుంచి స్పెషలిస్ట్ ని పిలిపించడం గానీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారిని అమెరికా సెవెంటీ టూ అవర్స్ దాకా ఆయన కదిలించడానికి వీలేదు బుల్లెట్ గాయాలు అంత తీవ్రంగా తగ్గాను అసలు బుల్లెట్ లే తగలేదు బుల్లెట్ తగలేదా లేదు కానీ జరిగిన సంఘటన వల్ల షాక్ తో ఆయనకి మాసివ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది హార్ట్ అటాక్ దాని వల్ల వచ్చిన ప్రమాదం తప్పినట్టేనా ప్రమాదం తప్పించడానికి మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత పైవాడదయ్యా నాకు శుక్రదశ ఆరంభమైందని జ్యోతిష్కుడు చెప్పింది ముమ్మాటకి నిజమే అందుకే సూర్యం గారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఒకవేళ ఆయన మర్డరే అయి ఉంటే నిషేధం అమలవుతున్న ఈ సమయంలో అరా చక్రవర్తి అయిన నా పైన కూడా అనుమానం వచ్చి ఉండేది సంతోషంగా ఉండవలసిన ఈ సమయంలో ఎందుకయ్యా ఏడిపోకం పెద్ద ఆయన ఉండే ఇంత బలహీనమైందని ముందే తెలుసుంటే ఆ కిల్లరకి ఇచ్చిన డబ్బైనా మిగులు ఉండేది నాకైనా దక్కుండే ఫోన్ వచ్చింది ఆయన చావు గబురం ఉంటుంది పోయా వాడు బుద్ధి చూపించాడు చూడు ఎట్లయినా ముసలివాడు చస్తే చాలని నేనుంటే వేడు ఒకడు సరే సార్ మీకు జ్యోతిష్కుడు చెప్పింది నిజమేనా సార్ ఎందుకు అడుగుతున్నావు మీకు ఆరంభమైంది శుక్రదశ కాదు వక్రదశ ఏంటి మంత్రి ప్రాణానికి ఏం ప్రమాదం లేదు సార్ వాడు బతికేనా అవును మేము ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ విశ్వనాథ్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలని వచ్చాం అయితే లోపల సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడండి మాకు విశ్వనాథ్ గారితో ఇంటర్వ్యూ కావాలి ఆయన ఇంకా రాలేదు కాసేపు వెయిట్ చేయండి కాదు మేడం మేము ఆయన అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి ఎక్కడున్నారో చెప్తే కానీ శివానందం ఏంటి I am your superior officer. Do you have any respect to the fire officer? Sorry, madam. Do you have any salute? Do you have any salute? Do you have any salute? That's not right, madam. Shut up. If you have any salute, you have any salute. Do you have any salute? Yes, madam. Where are you? Where are you? Do you have any salute? 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 డ్రైవర్ అయినంత మాత్రం ప్రయోజనం ఉంది మేడం ఎప్పుడైనా డ్రైవింగ్ చేయిస్తే కదా గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ సార్ వన్ స్టిల్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ సారీ చూడండి నాకు ఈ పబ్లిసిటీ అంతా నచ్చదు ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ నన్ను వదిలే దయచేసి హత్య సంఘటన చెప్పండి విన్న చోటే వెళ్ళడగండి మిస్టర్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ నాట్ టు డిస్టర్బ్ మీ అర్థం కదా సార్ మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా ప్లీజ్ లీవ్ మీ అలోన్ ఓకే శివా సార్ ప్రెస్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ కోసం మిమ్మల్ని ప్రెస్ చేస్తే అలా పంపించేశారేంటండి నాకు పబ్లిసిటీ అంటే ఇష్టం ఉండదని నీకు తెలియదా శివ ఎంతమంది ఫోటోలు పేర్లు పేపర్లో పడతాయి చెప్పండి ఎవరో తప్పిపోయిన ఫోటోలు చచ్చిపోయిన ఫోటోలు కిడ్నాపర్ల ఫోటోలు రాజకీయ నాయకుల ఫోటోలు తమలాంటి అర్హత ఉన్న వాళ్ళ ఫోటోలు పేపర్లో పట్టడం చాలా అరుదు సార్ చూడు ఇలాంటి పబ్లిసిటీలు కావాల్సిందే సినిమా వాళ్ళకి పొలిటీషియన్స్కే కానీ మన పోలీసు వాళ్ళకి కాదు అలా అనకండి సార్ ఇప్పుడు మీ ఫోటో పేపర్లో పడుతుంది దాంతో పాటు మా పోలీసుల గ్రూప్ ఫోటో పేపర్ లో పడుతుంది అప్పుడు మన స్టేషన్ పేపర్ లో పడుతుంది మన స్టేషన్ కి పబ్లిసిటీ పెరిగిపోతుంది దాంతో స్టేషన్ జనంతో కిట కిటలా ఆడిపో తెలియతోకో మాట్లాడుకో పోలీసు వాడికి కావాల్సింది ధైర్యం నిజాయితీ తెలివి అవును సార్ ఆ మూడే నాకుంటే 
ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆಫಲು ಕಥಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂರ್ಮಾತೆ ಸಜ್ಗೋಸ್ವಕರ್ಮಣಿ ಪರ್ವಾಲೇದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಾಲಿಗೆ ಇಂಕಾ ಗುರ್ತುನಾಯೇ ಚಿನ್ನಪಟ್ಟು ಚಿನ್ನು ನೇರ್ಪಿಂಚಿಂದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಶ್ಲೋಕಾಲೇಗ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ಚಿಪೋತಾನ ಏನ್ ಕಡ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಲು ಮಜ್ಜಿಲೋ ಸೋಕಲ್ಲಿ ಪೋಟಿನಾ ಆ ಈ ಬಾಲರಾಕ್ಷಸ ಇಂಕಾ ನಿದ್ರಪೋಲೇದಾ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ರೆ ಬೋಲ್ತಾ ಮಾಮಿಯ ಇಕ್ಕಡ ಮೀ ಅಮ್ಮ ಬೈಬಿಡುತ್ತಂದನಿ ಕಾಸ್ತ ದೇರಿ ಚಪ್ತ ಕೊಚಿನ ಏಮಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ತಲ್ಲಿಕಿ ಭಯವಾ ना रिवाल्वार लो बुलेट अन्त लेवु, नू मामक सेक्यूरिटा है नू वेप्पुड इंटी कोस्तावो, एप्पुड वेल्टावो, नीके तिलीदु वोंटरिगा उन्डलेक एंता बाड़ पड़तु नाना तेलसा मा बंगार तल्ले इंटलो उन्दी कावट्टी सरिपोईंदी ರೇಪಣ್ಣ ಚುಜ್ಜೋಗ ಮಾನೇಸಿ ಅದೇ ಪನೆ ಮೀದ ಉಂಟಾನು ಚೂಡು ಇಲ್ಲ ಮಾಟ್ಲಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋವಾಲ್ನ ಚೂಡುಕು ಅವಧಾನಿ ಗಾರು ಮಂಚಿ ಸಂಬಂಧ ತಿಸ್ಕೋಚಾರು ಮನ ರೇ ಪೆಳ್ಳ ಅಮ್ಮ ಇನ್ ಸುಸದ್ದಾವಾ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೂಪುಲಕ ನಾವಲ್ಲ ಕಾದು ಚೂಡಮ್ಮ ಪೆಳ್ಳನೇದಿ ಅವಧಾನಿ ಕಾದು ಆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಣಯించినప్పుడు ಜರುಗುತ್ತೆ ಐತೆ ಆ ಭಗವಂತಡು ಮುಂದೆ ಚೀಟಿಲಿ ವೇಸಿ ಆಯನ್ನೇ ಆಡುದಾ ಅಮ್ಮ ಬಾಗ ಅಲಿಸ್ಪೇ ಹೊಚ್ಚಾನು ಮುಂದೆ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವಾ ಈ ಚೀಟಿಲಿ ಪೊಟಿಲ್ ರೇ ಪೊದ್ದಿನ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ಚೂಪಲೆಕ್ಕಿ 
నన్నే నీ నిన్ పరాయనని కాను ఆయన సొన్నిన అక్క కూతర్ని వరసీన దాని నా కొడుకు నిన్నిచి చేయాలా అవును ఈ ఎలాంటి దాను మీ ఇద్దరికి బాగా తెలుసా అయ్యకి చెప్పు గాని ఆయనకి నేనంటే చాలా ఇష్టం రోజులు ఎలా మారిపోయే ఆ మీ కన్నక ఇష్ట లేకపోతే వదిలే నిన్నల్ని బలవంత చేసానన్న మాట నాకెందుకు నసాపి రైవే రాస్తున్నా రెండో చీటి నేను పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళను రెండో చీటి కూడా నేను చెప్పిన ట్రై నేను పెళ్లి చూపులకి వెళ్తాను ఊసిని అంటే మామని మోసం చేస్తున్నావు అన్నమాట ఉండు మాయతో చెప్తా మా తల్లి కదా మా బుజ్జి కదా నేను చెప్పినట్టు రాస్తే నీకు చాక్లెట్లు కొనపడతాను రాయమ్మా ఓకే నేను పెళ్లి చూపులకి వెళ్తాను నేను రెడీ అమ్మా మామయ్యా అమ్మమ్మ ఒకసారి చీటిల్లో ఏం రాసిందో చూసుకో అక్కర్లేదమ్మా నువ్వేమైనా నన్ను మోసం చేస్తావా నీ మీద నమ్మకం ఉంది అంటున్నావు అందులో ఏముందో చదువు ఇందులో ఏముందో చదవాలా ఎందుకు అందులో ఏం రాసిందో దానికి ఆపోజిట్ గానే ఉంటుంది కదా చీట్లో చదువు నేను పెళ్లి చూపులకి వెళ్తాను అంటే నేను చించిన చీటీలో పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళను అని ఉండాలి అంతేగా ఎలా ఉంది భగవంతుడు నిర్ణయం ఎందుకమ్మా అంత కోపం నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ ని పైగా నీ కొడుకు నీ మనసులో ఏముందో ఆ చీటీలో ఏముందో ఆ మాత్రం నేను తెలుసుకోలేను అంటే ఆ వచ్చే సంబంధం వద్దని చెప్పమంటావు అంతేగా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో అయినా నేను పెళ్లి చేసుకోమంటున్నది నా కోసం కాదురా మీ అక్క బావ పోతూ పోతూ ఆ పసిదాన్ని మన చేతుల్లో పెట్టిపోయారు రేపు నేను కూడా పోతే ఈ ఇంట్లో దాన్ని పలకరించే దిక్కు కూడా ఉండదు అయినా మేమేమైతే నీకెందుకు మొత్తానికి అబ్బాయి వివాహ సంబంధం ఏమో కానీ అమ్మాయి తండ్రికి ప్రాణగంఠం తప్పిందనమాట అవును స్వామి మీరు పెద్దవారు మా విశ్వనాథికి చిన్నప్పటి నుంచి గురువైనా దైవమైనా మీరే వాడి పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగినా మీ ఆశీర్వాదంతో జరగాలి చూడన్న పూర్ణమ్మ మీ వాడి జాతకం చూసి ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసులో పితృవియోగం ఉందని చెప్పానా విశ్వనాథ్ని పెద్ద డాక్టర్ కానీ ఇంజనీర్ కానీ చేయాలని మీరు అనుకుంటే పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతాడని చెప్పానా అన్ని నేను చెప్పినట్టే జరిగాయి కదా జరిగాయి కనుక అడుగుతున్నాను స్వామి అబ్బాయి పెళ్లి ఆగదు అబ్బాయి కోసం అమ్మాయి పుట్టే ఉంది కానీ అమ్మాయి కోసం నువ్వు తిరగక్కర్లేదు ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చిన అప్సరస్ లాంటి అమ్మాయి కోడలుగా నీకు వస్తుంది హలో వార్డెన్ స్పీకింగ్ ఎస్ సార్ ఓ అలాగా ఇప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడించమంటారా వద్దా అలాగే నేను చెప్తాను గుడ్ నైట్ మీను 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 ఊరుకోవే పడుకోని మీను పడుకోవే వాడం చూస్తే తిడుతుంది మీను నేను ఎవరు మేడం ఇలా టైంలో మీరు నాతో రా చెప్తాను ఏంటి మేడం మీ అంకుల్ ఫోన్ చేశారు అంకులా అంకుల్ అంటే డీజీపీ అంకుల్ డీజీపీ అంకులా ఎస్ సూర్యం గారు ఐ మీన్ మీ ఫాదర్ రేపు డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వస్తున్నారంట సూర్యం గారి అమ్మాయి వని కాలేజ్లో హాస్టల్లో ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు కానీ ఈ విషయం ప్రిన్సిపాల్ గారు నాకు ఎప్పుడూ చెప్పారు నాకు ఆవిడికి తప్ప ఈ విషయం ఎవరికి తెలీదు మేము ఎవరికి చెప్పాం డోంట్ వరీ ఎప్పట్లాగా నువ్వు ఫ్రీగా ఉండొచ్చు థ్యాంక్ యూ మేడం గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ 
ఏంటి వాడింత అంతరాశయం ఏముంటుంది రేపు కాలేజీలో క్విజ్ కాంపిటీషన్ కి ప్రిపేర్ అయ్యావా అని అడిగింది అంతే నువ్వు పడుకో అయితే ఇంకొక రెండు బ్యాగ్ ఆడదావా చీ ఊరుకో పడుకోమన్నా పడుకోండి పడుకోండి ఎందుకింత సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే నాకేదో కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది తప్పదు సార్ ఎన్నాళ్ళు మీ మాట మీద గౌరవంతో తక్కువ సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశాం కానీ మీ మీద ఇంత హత్య ప్రయత్నం జరిగా కూడా మేము జాగ్రత్త పడకపోతే మా డ్యూటీ నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టే అంటే నన్ను పంజరంలో పెట్టి కాపలా ఏర్పాటు చేస్తావరా సార్ ఇప్పుడు నేను డ్యూటీలో ఉన్నా ఓహో అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు గౌరవించాలా అక్కర్లేదు డ్యూటీని గౌరవిస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్తే నమస్తే అంత బాగున్నారా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ప్లీజ్ స్టాప్ ప్లీజ్ స్టాప్ ప్లీజ్ స్టాప్ మీ అందరికి చిన్న రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ గారి అడ్వైజ్ ప్రకారం ఆయన ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అందుకని వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వలేదు దయచేసి మాతో సహకరించండి ఇక్కడే ఉంటా ఎస్ ఓకే ఓవా సార్ జస్ట్ ఎ మినిట్ హీ ఈజ్ మిస్టర్ విశ్వనాథ్ విశ్వనాథ్ అంటే నేను మీతో చెప్పానే ఆనాడు మీ మీద హత్య ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు మిమ్మల్ని కాపాడిన డీసీపీ విశ్వనాథ్ అలాగే చాలా సంతోషం మిస్టర్ విశ్వనాథ్ న్యాయంగా ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళకి చేతులు ఎత్తి నమస్కరించాలి అంటారు కానీ నువ్వు చిన్నవాడు అయిపోయావు నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలి సార్ మీరు పెద్దవారు అంత మాట అనకూడదు వెరీ గుడ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తాం అనుకోలేదు అవునవును తండ ఎలా వేస్తాం అనుకోలేదు భగవంతుడి దయ వల్ల మేమంతా చేసుకున్న అదృష్టం వల్ల మీరు మాకు దక్కారు నేను చూడవలసిన అర్జెంట్ ఫైల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫైల్స్ ఎంగ తర్వాత చూసుకోవచ్చు ముందు మీరు వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి సార్ ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు మెట్లకూడదని డాక్టర్ గారు చెప్పారు అందుకని మీకోసం కిందగా ఏర్పాటు చేశాం అయ్యా ప్రసాదం ఆగండి సార్ నాకు డయాబెటీస్ లేదయ్యా అది కాదు సార్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఏ ఆహారమైనా మీరు తీసుకునే ముందు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చెక్ చేసి తీరాలి సార్ దేవుడి ప్రసాదాన్ని కూడా చెక్ చేయాలటండి తప్పదు సార్ రాజకీయాల్లోకి దేవుళ్ళు దేవాలయాలు కూడా ప్రవేశించిన తర్వాత భక్తుల్నే కాదు భగవంతుడు కూడా అనుమానించడం తప్పదు ఇప్పుడు తీసుకోండి మరి ఈ ప్రసాదంలో ఏమైనా ఉంటే అతను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నేను మాత్రం బ్రతకాలి అంతేనా అది మా డ్యూటీ సార్ డ్యూటీ భయపడకండి అమ్మా మేము మీను మేడం కి సెక్యూరిటీ గా వచ్చాం నాకు సెక్యూరిటీ గానా సెక్యూరిటీ కావాలని ఎవరు అడిగారు ఇవి డీజీపీ గారు చేసిన ఏర్పాట్లు వీఐపీలు అందరికీ కంపల్సరీ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఒక వీఐపీ డాక్టర్ గా మీరు కూడా ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నారు
చూడండి మేడం నేనెవరినో తెలిస్తే నా వాళ్ళే నాకు దూరంగా ఉంటారని ఇన్నాళ్ళు నా తండ్రి ఎవరో తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డాను కానీ ఈరోజు అసలు విషయం బయటపెట్టి నన్ను చిక్కుల్లో పడేశారు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంత బాధపడుతున్నావు ఇంకా ఏం జరగాలి మేడం ఇక నుండి వీఐపీ గారి కుతురు అంటారు నాకు ఒక ప్రైవేట్ రూమ్ అంటారు రూమ్ చుట్టూ సెక్యూరిటీ అంటారు అసలు అభిమానం పోయి లేని పోని మర్యాదలు గౌరవాలతో అందరూ నన్ను దూరం చేస్తారు నేనేం చేశారని నా మీద అలుగుతున్నావు అమ్మా ఇంకా ఏం చేయాలి డాడీ ఇన్నాళ్ళు నేను ఎవరినో తెలియక హాస్టల్లో కాలేజ్ లో అందరూ నన్ను ఆప్యాయంగా పలకరించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు నేను మీ కూతురు నన్ను తెలిసిన తర్వాత నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చూసి పారిపోతున్నారు ఎక్కడికెళ్ళినా అర్థులు నేను గౌరవాలు ఇస్తున్నారు చిచ్చి ఈ ఆర్టిఫిషియాలిటీ నేను ఫేస్ చేయాలండి డాడీ అంతేకాదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా వెనక దెయ్యలాగి బాడీ కార్డ్స్ కూడాను నా పరిస్థితి చూసి నాకే చాలు ఇస్తుంది డాడి నీ పరిస్థితి నాకంటే చాలా బాగుంది ఇక్కడ నా వస్తే ఎవరితో చెప్పుకోమన్నావు అక్కడ నీకు ఇద్దరే బాడీ గార్డులు ఇక్కడ నాకు అడుగు అడుక్కి ఇద్దరు బాత్రూమ్ కి వెళ్ళినా సరే ఇద్దరు రెడీ గన్స్ తో అసలు వీటన్నిటికీ కారణం మీ డీజీపీ అంకులమ్మా ఇదిగో పక్కనే ఉన్నాడు ఎలా తిడతావో ఏం తిడతావో నీ ఇష్టం హలో ఏమా మీను క్షేమంగా ఉన్నావా క్షేమంగానా నేనెవరినో హత్య చేసినట్టు ఎటు పారిపోకుండా కాపలాకి ఇద్దరు గన్మెన్స్ పెట్టారుగా ఇంకా క్షేమంగా ఉన్నావా అని అడుగుతున్నారా చూడమ్మా నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఆర్డర్స్ని అమలు పరుస్తున్నానే తప్ప మిమ్మల్ని కష్టపెట్టడం నాకు ఇష్టమా సరేనమ్మా నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకున్నాను గనక నీకు ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు నేను గార్డ్ చేసే ఇద్దరు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఇక నుంచి నీ కనపడకుండా దూరంగా ఉండి గార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు మీను నీకు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను ఏంటంకుల్ ఇన్నాళ్ళు మీ డాడీ ప్రజలకు అందించిన సేవలు గమనించి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు అవార్డు ఇస్తున్నారు భీష్మాచార్య అవార్డు ఇంత గొప్ప అవార్డు మొట్టమొదటిగా మన రాష్ట్రంలో అందుకుంటున్నది మీ డాడీయే ఆయన చెప్పబోతే అమ్మా నేను చెప్తున్నానుగా అవార్డు ఫంక్షన్ ఆదివారం రాత్రి కనుక నువ్వు శనివారం ఫ్లైట్ లో వచ్చాయి నేనే ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చి స్వయంగా రిసీవ్ చేసుకుంటాను ఓకే నీకింకా ఈ వెయింగ్ మెషిన్ పిచ్చి పోలేదనమాట అది కాదంకల్ బరువు తెలుస్తుంది భవిష్యత్తు తెలుస్తుంది ఎలా ఉందో భవిష్యత్ వివేర్ ఆఫ్ లవ్ ట్రాప్ ప్రేమ ఉచ్చున పడతావు జాగ్రత్త ప్రేమ ఉచ్చున పడతారా అయితే సెక్యూరిటీ ఎక్కువ చేయాలన్నమాట చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీకు అవార్డు వచ్చిందని విషయం తెలిసాక ఇంకా హ్యాపీ ఐఎమ్ సో డిలైటెడ్ డాడీ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ చూడమ్మా నా క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉంది అక్కడ అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సాయంత్రం అన్ని విషయాలు తీరిగ్గా మాట్లాడుకుందాం నేను వెళ్ళేస్తాను కానిస్టేబుల్ నేను నువ్వు అసలే జర్నీ చేసి అలసిపోయినట్టున్నావు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోమ్మా బయది బాయ్ ఇతరు కానిస్టేబుల్ శివ ఆర్డర్లేగా నీకు స్పెషల్ డ్యూటీ వేశాం శివ అలాగే తీసుకు తెలుసుకుంటారుకోండి హలో అయ్యన్నా 
స్పీకింగ్ ఆ నాలుగు కోట్లు సాయంకాలం కదా ఇంటికి పంపించేసేయండి నాలుగు కోట్ల ఆ రెండు కోట్ల అక్కర్లేదు ఏం చెయ్యాలేంటి స్టాఫ్ ఇచ్చేసేయండి రెండు కోట్లు స్టాఫ్ కే బ్లాక్ వైట్ కలపద్దు దేనికి దానికి సెపరేట్ గా ఉంచు ఏంటి బ్లాక్ ను వైట్ చేయాలా నేను వచ్చి చేస్తాలే ఆ రెండు కోట్లు బ్లాక్ అయినా పర్వాలేదు ఆ సార్ అబ్బో వాళ్ళు ఉండవయ్యా ఆరకపోయినా పర్వాలేదు ఇస్త్రీ ఏమ ఇచ్చండి ఏంటి బ్లీచింగ్ గా వద్దొద్దు సోపేదైనా పర్వాలేదు బ్లూ కొంచెం తక్కువ వాడండి నువ్వు ఇంకా అర్థం కలదా ఈ దూర్ నారాయణ రావు గారి చీఫ్ తోబీని తోబీవా యా మరి అయ్యేష్ట్రీ మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడాను కదా అయ్యన్నా సూపర్ డైకైనా ఆ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడేది డ్రై క్లీనింగ్ షాప్ కా అదే మా వృత్తి ఓహో కోట్లు కోట్లు అంటే వేసుకునే కోట్ల గురించా యా నువ్వు ధోబీవా యా ఇవరి నీకు ఈ సఫారి ఎందుకు నీకు ఈ కళ్ళ చూడు చంపేసరిలో ఎలా తగలు తోబో బ్లీచ్ తోబో ఆ ఫోన్ దగ్గరికి వచ్చావంటే బోల్ కట్టకట్టకట ఎరగదిస్తా అయ్యి బాబు ఇప్పుడు గౌరవనీయులు కేంద్ర హోమ్ మినిస్టర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి సూర్యనారాయణరావు గారికి భీష్మాచార్య అవార్డు ప్రదానం చేయవలసిందిగా ప్రజల తరఫున అభ్యర్థిస్తున్నాను ఈ రోజు ఎంతో అభిమానంతో ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలు పిన్నలు మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు ప్రజల అభిమానం పొందని ప్రభుత్వాలు ప్రభువులు ఏ యుగంలోనూ లేరు నేను ప్రజలకు చేసిన సేవలను మెచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం నాకు ఈ అవార్డునిచ్చింది కానీ ఈ అవార్డు మీ ముందు ఇవాళ అందుకోగలుగుతున్నానంటే దానికి కారణం ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎంతో త్యాగం చేసిన వ్యక్తి నా మీద హత్యాప్రయత్నం జరిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి తన ప్రాణానికి తెగించి నన్ను కాపాడాడు అతను నన్ను రక్షించకపోతే ఈ రోజు నేను మీ ముందు నిలబడే అవకాశం ఉండేది కాదు భవిష్యత్తులో మీ సంక్షేమానికి పాటుపడే అదృష్టం కూడా నాకు దొరికేది కాదు అటువంటి పునర్జన్మనిచ్చిన వ్యక్తిని మీ అందరికీ పరిచయం చేయడం మీ సమక్షంలో అతన్ని అభినందించడం నా విద్యుక్త ధర్మం అని నేను భావిస్తున్నాను అందుకే డిసిపి విశ్వనాథ్ ని స్టేజ్ మీదికి రమ్మని కోరుతున్నాను డిసిపి విశ్వనాథ్ ఇవాళ డ్యూటీలో లేడా ఎస్ సార్ ఈజ్ ఆన్ డ్యూటీ డిసిపి మిస్టర్ విశ్వనాథ్ టు కమాండ్ టు ది డయాస్ ప్లేస్ రమ్మని కబురు చేశారట ఏమిటయ్యా నువ్వు చేసిన పని ఎంతో అభిమానంతో నిన్ను డయాస్ మీదకి పిలిపించాను కానీ నువ్వు అక్కడి నుంచి పారిపోయావు సారీ సార్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నా డ్యూటీ నేను చేశానే తప్ప వేదిక మీద మీ చేత సత్కారాలు అందుకునేంత గొప్ప సాహసం నేనే చేయలేదు సార్ నాకన్నా సిన్సియారిటీ ధైర్యం ఉండి వెలుగులోకి రానివాళ్లు డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతో మంది ఉన్నారు పై ఆఫీసర్ల ఒత్తిడి భరించలేక నిజాయితీని గచ్చంత్రం లేక చంపుకుంటున్న ఆఫీసర్లే చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్లకి మీలాంటి పెద్దలు తోడుగా నిలబడి వాళ్ళలో ఉన్న సిన్సియారిటీని కాపాడండి సార్ అదే నాకు పబ్లిక్ లో చులకనైపోతున్న మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి మీరు చేసే సత్కారం అవుతుంది సార్ వెరీ గుడ్ మిస్టర్ విశ్వనాథ్ నిన్ను అభినందించాలన్న ఆనందమే గాని నీ మనస్సులో ఏముందో నీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేకపోయారు యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ నిజాయితీ పరుణ్ణి అభినందించడానికి వేదికలే అక్కర్లేదు ఈరోజు నేను స్వయంగా మీకోసం ఈ స్వీట్ తయారు చేశాను ఏమిటి నువ్వు నా కోసం స్వీట్ తయారు చేసావా ఏ నాకు చేత కదనుకున్నారా ముందు తిని రుచి ఎలా ఉందో చెప్పండి 
జస్ట్ అ మినిట్ సార్ దీన్ని తయారు చేసింది నేను ఇంతకు కూడా చెకింగ్ లో మీ పర్మిషన్ లు కావాలా అది కాదు మేడం డాడీ మీరు మాట్లాడండి దిస్ ఇస్ టు మచ్ సొంత కూతుర్ని కన్న తండ్రికి స్వీట్ తినిపి జహకులేదా వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్సెన్స్ చూడండి మేడం ఆయన మీ తండ్రే కాదు మన రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కూడా మా ప్రోటోకాల్ మేము పాటించాలి దయచేసి మాకు సహకరించండి ఏంటి అందులో ఏదైనా విషయం కలిసిందా మాట్లాడండి ఇప్పుడు నేను వచ్చా నో ఈ స్వీట్ ఆయన తినకపోవడమే మంచిది సెక్యూరిటీ సార్ దీన్ని వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ పంపించండి పోలీస్ స్టేషన్ కా దేనికి ఏం లేదు సార్ చిత్ర వద్ద చేసినా ఎంతో కాలంగా నిజం చెప్పిన ఖైదీలు చాలా మంది స్టేషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళ చేత తినిపిస్తే చచ్చినట్టు నిజం చెప్తారు ఇదే హైదరాబాద్ లో ఉన్న మంచి సూపర్ మార్కెట్ ఇందులో మీకు ఏం కావాల్సిన దొరుకుతాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ బ్లాక్ మంకి వెనక్కి రావాలా కాస్త దూరంగా ఉండమనో చిరాగ్గా ఉంది చూడండి బాబు నన్ను మించిన పెద్ద సెక్యూరిటీ ఈ స్టేట్ లో లేదు ఆవిడ సగం నేను చూసుకుంటారు మీరు వెళ్ళండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఏం కావాలి గుడ్ మార్నింగ్ న్యూ ఇయర్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయా లేవు మేడం ఇంపోర్టెడ్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఉన్నాయా లేవు మేడం ఫోటో ఆల్బమ్స్ లేవు మేడం బాబు ఇలా రమ్మ ఎక్స్క్యూజ్ మీ దా దమ్మ దా దా ఆ యాడ్లీ పౌడర్ ఉందా లేదు సార్ యాడ్లీ సోప్ ఉందా లేదండి మస్కాయలు ఉందా లేదు సార్ పోనీ గాడ్రే స్థలాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయా మరి ఇంకే శుభ్రంగా షాప్ చేసి వెళ్ళిపోయా ఇంతవరకు దానికి తెరిచిపెట్టి కూర్చున్నావు ఆ అమ్మాయి ఎవరు అనుకుంటున్నావు సూర్యనారాయణ గారు కూతురు ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకో నువ్వు నీ షాపు రెండు క్లోజ్ అయ్యి బాబోయ్ ఈ అమ్మాయిది మీరు మేడం మీరు మేడం మీరు మేడం మీరు మేడం మీరు మేడం మీరు మేడం అయ్యో మీరు మేడం మీరు మేడం ఎక్కడున్నావు అమ్మా అయ్యో అయ్యో ఆ మిస్ మిస్ అయితే నీ ఉద్యోగం నా ఉద్యోగం రెండు మిస్ అవుతాయ్యా వెళ్ళి వెతకడయ్యా మేడం గారు నువ్వా ఏమిటి సడన్ అపీరెన్స్ షాపింగ్ కానీ వచ్చాను పెంట వచ్చిన మీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ మిస్ అయిపోయారు మిస్ అయిపోయారా నువ్వు మిస్ చేసి వచ్చావా నాకేం అవసరం నన్ను నమ్మ పత్తే పండి నేను వెళ్తాను అది వద్ద నీతో ఎక్కడికైనా వస్తాను ఈ ఇష్టం ఇంకో మాట మాట్లాడితే ఇక్కడే దించేస్తాను సరే 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 వా ఇల్లు బాగుంది ఎవరిది నాదే చూడు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను లోపలికి వెళ్ళి మా అమ్మకి మందులు ఇచ్చేస్తాను
మీ విశ్వనాథ్ గారు అడ్డు రాకపోతే ఆయన అంతమ యాత్రలో మీరు ఆఖరి ఫోటోలు ఆయన పక్కన నేను పేపర్లో పడి ఉంటాం ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు మీరు ఊ అనండి ఈ కార్యక్రమం జరిపించే బాధ్యత నాది శుభమా అని నువ్వు చెప్తే కాదని నేను చెప్తాను అయితే వినండి ఎర్రగడ్డ ఫారెస్ట్ లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ గంధపు చెక్కల్ని సరఫరా చేసి ఓ నొటోరియస్ క్రిమినల్ ఉన్నాడు నేను అక్కడ రూరల్ ఎస్పీగా పనిచేస్తున్నప్పటి నుంచి అతను నాకు బాగా తెలుసు అతనికి డబ్బిస్తే ఎవరినైనా గంధపు చెట్టు ఉన్నరికంత తేలిగ్గా నరికేస్తాడు ఎవరయ్యా మహానుభావుడు భైరవన్ భైరవనా హలో నేను భైరవన్ని మీ నాయకుడి కూతురు ప్రాణాలతో మీ దగ్గరకు చేరాలంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోటి రూపాయల డబ్బుతో నేను చెప్పిన చోటికి రావాలి భైరవన్ మేము తలుచుకుంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కాదు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు నేను తుదమట్టించగలం ఆ పొగరే వద్దంటున్నాను నా మాట వినకపోతే నేనే స్వయంగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది సూర్యం కూతురు ఏమంటుందో ఒకసారి వింటావా అలా రా దానికి అక్కర్లేదు నీకు కావలసిన డబ్బు నేనే స్వయంగా తీసుకొచ్చే సార్ నేను వచ్చే లోపల మీ నుంచి ఏమైనా ప్రమాదం జరిగిందో నిన్ను ప్రాణాలు తోదులు పెట్టాను ఎన్నో దేవుళ్లకు మొక్కుకొని వయసు గాని వయసులో ఒక్కగాని ఒక ముద్దుల కూతురి కన్నాడు ఇప్పుడున్న ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో తన కూతురికి ఆపదని తెలిస్తే ఆయన గుండాగిపోతుందని తెలుసుగా ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడమంటావా భైరవన్ బెదిరింపులకు లొంగిపోయి వాడి డిమాండ్స్ ఒప్పుకుంటున్నారా సార్ ఈ రోజు భైరవన్ రేపు ఇంకొకడు ఎల్లుండి మరొకడు ఇలా ప్రతి రోజు ప్రతి వాడికి భయపడుతూ మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు ప్రతిష్టల్ని ఆత్మాభిమానాన్ని వాళ్ళ పాదాల ముందు తాకట్టు పెట్టడమేనా వేరే గచ్చంతో లేదు విశ్వనాథ్ ఇప్పుడు మీను ఉన్న ప్రమాద పరిస్థితుల్లో నేను రిస్క్ తీసుకోవాలి రిస్క్ అయినా ఎదుర్కోవడానికి ఉన్నది మన డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఏ రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు మాకు జీతాలు ఇవ్వడమేందుకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మాకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఈ యూనిఫామ్ మా చేత తొడిగించడం ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆవేశం మనకి రాదు విశ్వనాథ్ తొందరపడి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా నేను ప్రాణాలతో పాటు సూర్య గారు చావు కూడా మనమే కారణం ఆ పరిస్థితి రాదు సార్ నాకు అవకాశం ఇవ్వండి మీను చెక్కు చదరకుండా నేను తీసుకొస్తాను నా విశ్వనాథ్ భైరవం చేతిలో ఉన్నది మామూలమ్మాయి కాదు సూర్య గారు కూతురు వాడి చేతిలో ఉన్నది తురణారాయణ గారి కూతురే కాదు సార్ మన డిపార్ట్మెంట్ ప్రిస్టేజ్ కూడా వాడికి భయపడమని చెప్పే కన్నా స్టేట్ లో ఉన్న లక్షల మంది పోలీసులకి గాజులు చీరలు పంచిపెట్టండి సార్ విశ్వనాథ్ 
మీలాంటి గొప్ప ఆఫీసర్ ఆఫ్టర్ఆల్ ఒక స్మగ్లర్ కి లొంగిపోతున్నాడన్న బాధతో ఇలా మాట్లాడాను సార్ దయచేసి మన డిపార్ట్మెంట్ తలంచుకునే సలహా మాత్రం ఇవ్వదు సార్ తలెత్తుకు తిరగడానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి సార్ ప్లీజ్ దాంట్లో మనం పెట్టిన బాంబుని రిమోట్ తో పేల్చి ముఖ్యమంత్రి కూతురుతో సహా అందరి సేవలు ఆనవాలు లేకుండా పోవాలి డీజీపీ వచ్చినట్టున్నాడు వెళ్ళి చూడు Oh, 
మిమ్మల్నే ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాం మీరు విశ్వనాథ్ ఐపీఎస్ కదా నన్ను గుర్తు పెట్టారా
తీవ్రవాదిని అనే పేరుతో ఊళ్ళల్లో దోపిడీలు దొంగతనాలు చేస్తున్నావు నీకు నీళ్లు కావాలరా ఎందుకు అతన్ని చిత్రవత చేస్తున్నా సార్ ఇతను తీవ్రవాది సార్ తీవ్రవాద కాదా అన్నది కోర్టు నిర్ణయిస్తుంది అయినా మనకు కావలసిన ఆధారాలు సమాచారాలని దొరికాయి కదా ఇంకా ఎందుకు చావకొడుతున్నా కొంచెమైనా మానవత్వం ఉండాలి తాగడానికి నీళ్లు ఇవ్వ సార్ ఆ రోజు మీరు మా మీద చూపించిన మానవత్వం సానుభూతి వల్ల మాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎంతో గౌరవం పెరిగింది అన్నట్టు ఈమె సూర్యనారాయణరావు గారు అమ్మాయి కదా మీరు చెప్పకపోయినా మాకు తెలుసు సార్ చూడండి సార్ భైరవ లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడ దోపిడీలు చేసినా ఎన్ని హత్యలు చేసినా ఆ నేరాలన్నీ ఆనవాయితీగా మా మీదే పడిపోతున్నాయి కానీ భైరవాన్ని మీరే చంపి మీనాదేవిని రక్షించారు ఈ కిడ్నాప్ నేరం మా మీద పడకుండా మమ్మల్ని కాపాడారు అందుకు మరోసారి కృతజ్ఞతలు జరుపుకుంటున్నాం ఇంతకీ మిమ్మల్ని ఎందుకు ఆపామంటే మీరు వెళుతున్న దారి తప్పు అలా వెళితే మీరు దట్టమైన అడవుల్లోకి వెళతారు ఇలా వెళితే మీకు ఫర్లాంగ్ దూరంలో రైల్వే ట్రాక్ కనపడుతుంది అక్కడి నుండి దక్షిణ వైపు తిరిగితే మీరు రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు థ్యాంక్ యూ లాల్ సలాం చెప్పించాలి <laughs> చూడు నీతో ముఖ్యమైన పని ఉంది ఏంటి సార్ ఇందులో ఉన్న టెలిఫోన్ నెంబర్ భైరవన్ పాకెట్ లో దొరికింది ఇది ఎవరిదనేది వెంటనే తెలుసుకుని నాకు చెప్పాలి నేనా రాష్ట్రంలో ఎన్నో టెలిఫోన్ నెంబర్లు ఉంటాయి ఎలా తెలుసుకోవాలి సార్ అన్ని ఎక్స్చేంజ్ లో ఎంక్వైరీ చేయవయ్యా నా అంచనా ప్రకారం ఈ నెంబర్ మనకెవరో తెలిసిన వాళ్ళదే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరో ట్రేస్ చేయాల్సిన బాధ్యత నీది ఎస్ సార్ ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే ఇంత ఎవరితో ఒకరి వెంటకు తీసుకొస్తారు ఇది ఎవరితో కనుక్కోండి అంటారు తల ప్రాణం తోక్కొస్తుంది ఏమిటి విషయం నువ్వు చెప్పేది భైరవన్ మీను కిడ్నాప్ చేసింది డబ్బు కోసం కాదంటున్నావా ఎస్ సార్ భైరవన్ స్మగ్లింగ్ చేసి బతికే దొంగ వాడి చేతి కత్తికి కసాయితనమే కానీ రాజకీయం తెలీదు మీను కిడ్నాప్ చేసిన విషయం తెలిస్తే సూర్యం గారి ప్రాణాలకే ప్రమాదమని ఫోన్ లో మనల్ని బెదిరించాడు అంటే వాడికి సూర్యం గారి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా తెలిసింది ఎవరు చెప్పారు యువర్ రైట్ విశ్వనాథ్ ఈ తతంగం అంతా చూసే మీను కాలేజీలో చదవకూడదని ఇంట్లోనే చదవాలని నిర్ణయించుకుంది ఇన్నాళ్ళు సెక్యూరిటీ వద్దని సూర్యం గారే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ విషయంలో శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు నిన్న జరిగిన హై లెవెల్ మీటింగ్ లో సూర్యం గారికి చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా సమర్థుడైన ఒక వ్యక్తిని అపాయింట్ చేయాలని నిర్ణయించాం ఆ పోస్ట్కి నేను నిన్నే రికమెండ్ చేశాను ఎస్ విశ్వనాథ్ నీలాంటి నిజాయితీ పరుడు సమర్థవంతుడైన ఆఫీసరే అటువంటి బాధ్యతాయుతమైన పదవిని నిర్వహించగలడు యూ మే జాయిన్ డ్యూటీ ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో విచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ Thank you, sir. హమారే మంత్రి సాబ్ కల్ బొంబే పహ రే హాజీ దో దిన్ కా ప్రోగ్రామ్ 
आंध्र महिला सभा का प्रोग्राम शनमुगानंद हॉल में और एक सिविक रिसेप्शन तेलुगु एसोसिएशन में टेलक्स मिला है ना अच्छा आ, सब अरेंजमेंट्स क्या है ओ थैंक यू ओके आगो ूरी <laughs> Don't be silly. Tip it, Vino. Security under this color. Name this color. No. Mere Raoul. Hello. DGP Nanda Gopal speaking. Yes, sir. Vishnu Dikawal. Just a minute, sir. Oh, do. Akar le do. Name Chappal Singh Chappal no. Na Maati Vino kunda yeh chowpal na vento pampero. Vello do name Pal pata no. Ante. Name Chappal Singh Chappal no. Me isto. Name Vello pata no. Ah. Sure. Andy. Yeh mundi tarame vodha nete. Mundi tarame bande tarame anta meedi. Ye mere na vento Raoul chowa. Aadi aadi arugu tu na ne ne dukra vali. Because I love you. Because I love you. I love you. I love you. Hello. 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 Chudu Vishwanath, sir. Ni namtha ni gurinche alo chena. Na gurinche. Aun. నువ్వంటె మీను చాలా ఇష్టపడుతున్నట్టు డిజిపి నందగోపాల్ చెప్పారు నిజమేనా నిజమా పోని మీను అంటే నీకు ఇష్టమేనా మాట్లాడవే అదొచ్చి అవును ఇష్టమే చెప్పు అయ్యో ఏమటిది సమాధానం చెప్పడానికి సంకోచిస్తున్నావ్ నువ్వు తన్ని ఎంతో ఇష్టపడుతున్నట్టు మా అమ్మాయే నాకు ధైర్యంగా చెప్పింది పెళ్లంటూ చేసుకుంటే నిన్నే చేసుకుంటానని మొండికేస్తోంది ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడంలో తప్పు లేదనుకో కానీ మనసులో ఉన్న మాట చెప్పడానికి సిగ్గుపడకూడదు భయపడకూడదు నిన్ను అడుగుతున్నది ఓ మినిస్టర్ గా కాదు ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా అడుగుతున్నాను నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా మీను అంటే నాకు ఇష్టమే సార్
उद्योग చూడసివా మన డ్యూటీలో ఉద్యోగమే కాదు ప్రాణాలే పోతాయని తెలిసినా కూడా భయపడకూడదు బాధపడకూడదు ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత భయం ఎందుకు లే సార్ శివ ఆ చెప్తాను సార్ ఆ నంబరు మన రాష్ట్ర ఉపనాయకుడు సుదర్శన్ రావు గారిది వాట్ అవున్ సార్ అదన్ ప్రైవేట్ నంబర్ టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో కూడా ఆ నంబర్ లేదు నమస్తే సార్ వెంటనే కలుసుకోమని కబుర్ చేశారా కూర్చోండి భైరవన్ మీకు తెలుసా భైరవన్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి భైరవన్ మీకు తెలుసా తెలుసు భైరవన్ లాంటి క్రిమినల్ పేరు నాకే కాదు ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు టూ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ నెంబర్ గల ఫోన్ మీదనా వాట్ ఈస్ దిస్ సార్ ఆయన అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి ఏదైనా సమాధానం కావాలని మీరు అడిగితే చెప్పటం నా ధర్మం కానీ ఒక పోలీసు వాడు ఒక మామూలు క్రిమినల్ని ఇంట్రాగేట్ చేసినట్టు అడిగితే సమాధానం చెప్పాలా పోనీ అదే ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నాను ఏమిటి మీ సమాధానం ఎస్ టూ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ నంబర్ గల ఫోన్ నాదే అది నా ప్రైవేట్ నంబర్ మరైతే భైరవన్ పాకెట్లో మీ ప్రైవేట్ నంబర్ దొరికింది దానికి మీరేమంటారు సార్ మాట్లాడరే మీరు నన్ను అనుమానిస్తున్నారా భైరవన్ దగ్గర నా నంబర్ దొరుకుండొచ్చు భైరవన్ డీజీపీతో మాట్లాడినట్టే నాతో ఫోన్లో మాట్లాడాడు కానీ అతను మాట్లాడింది మీ కూతురు గురించి నిజంగానా లేస్ ప్రభుత్వం కోటి రూపాయలు పంపకపోతే కిడ్నాప్ చేపట్ట మీను చంపుతానని చెప్పి నన్ను కూడా బెదిరించాడు ఇజ్ ఇట్ ఎస్ సార్ అయితే 
ఎవరికీ తెలియని మీ సీక్రెట్ టెలిఫోన్ నెంబర్ అతనికి ఎలా తెలిసింది రాష్ట్ర మంత్రి గారి కూతుర్ని తెలివిగా కిడ్నాప్ చేసిన వాడికి నా నంబర్ ట్రేస్ చేయటం ఒక లెక్క ఏ పోలీసు వాడికి పది రూపాయలు పారేస్తే అదే దొరుకుతుంది మరైతే భైరవన్ మిమ్మల్ని బెదిరించినట్టు సూర్యం గారు ఢిల్లీ నుండి రాగానే ఆయనకి ఎందుకు మీరు చెప్పలేదు మీరు క్షేమంగా తిరిగొచ్చింది అంతే చాలనుకున్నాను ఇక ఈ విషయం చెప్పినా చెప్పకపోయినా అనవసరం అనుకున్నాను అంత మాత్రానికే నన్ను భైరవతో కలిపేస్తారా ఇన్నేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో నేనెలాంటి వాడినో మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆయనకి తెలుసు చూడండి సార్ పోలీస్ కుక్కలు చూపించిన సాక్ష్యాన్ని గుడ్డిగా నమ్మి ఆత్మీయులు బాధ పెట్టకండి మిస్టర్ వస్తాను సార్ సుదర్శన్ రావు గారు జస్ట్ మినిట్ విత్ యూ పర్మిషన్ సార్ ఏమన్నా పోరానా తప్పతాగి మాట్లాడే మార్కెట్ భాష బజారు బూతులు మాకు రావనుకోకు నిన్ను మించి బూతులు తిట్టే పండితులు మా డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా మంది ఉన్నారు పోలీసులు కుక్కల పదోట్లు సంపాదిస్తే ఎవరైనా సరే రాజకీయవేత్త కాగలడు నీలా మినిస్టర్ కాగలడు కానీ నీలాంటి వాడు పది జన్మలెత్తినా కనీసం కానిస్టబుల్ కాలేడు పోరా అన్వర్ అహ్మద్ తెలుసుగా మనం చేయబోయే కార్యానికి అతనే ఆయుధం అన్వర్ అహ్మద్ అతను జైల్లో ఉన్నాడు కదా తెలుసు పెరోల్ మీద అతన్ని బయటికి తేవటానికి ఆర్డర్ ఇది సూర్యనారాయణ గారి యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో తిరుపతి నుండి స్టార్ట్ అయ్యి నెల్లూరు విజయవాడ మీదగా తెలంగాణ ఏరియాలను కవర్ చేస్తారు ఇందుకు ప్రభుత్వం మనకు కావాల్సిన సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి అలాగే సూర్యనారాయణ గారు మన రిక్వెస్ట్ గౌరవిస్తారు కాబట్టి మనం తీసుకునే చర్యలు కఠినంగా ఉన్నా పర్వాలేదు అందుకే క్లోజ్ ఆడిటోరియంలో తప్ప ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ లో మనం ఏ మీటింగ్ అలో చేయడం లేదు ఎక్సెప్ట్ ఒక దామోదర్ నగర్ ఎందుకంటే అక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ లో వాళ్ళ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు దామోదర్ రావు గారి విగ్రహాన్ని సూర్యం గారే స్వయంగా పూలమాలతో అలంకరిస్తారు అది కూడా సూర్యనారాయణ గారు బలవంతం చేశారు కాబట్టి ఈ పర్మిషన్ మన ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మీరందుకే అక్కడికి వెంటనే వెళ్లి కావలసిన సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అర్థమైందా ఎస్ సార్ అంత పెద్ద ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో ఎంతో మంది జనాల మధ్య మన ప్లాన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అమలు చేయగలుగుతావా అని అవన్నీ ఆలోచించుకోవాల్సింది నేను కానీ సూర్యం చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విశ్వనాథ్ ఓపెనింగ్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ ఉండకూడదు అది చాలా కష్టం ప్రాణాలైనా విడిచి ఉండగలవో గానీ విశ్వనాథ్ పెద్ద ఆయన మాత్రం విడిచి క్షణం కూడా ఉండడు అదంతా నాకు అనవసరం మన ప్లాన్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే విశ్వనాథ్ అక్కడ ఉండకూడదు ఆ బాధ్యత నా మీద వదిలేయండి వెరీ గుడ్ దామోదర్ రావు శిలా విగ్రహాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు రామకృష్ణమాచార్యులు రామకృష్ణమాచార్యులు ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే నీకేం భయం లేదు నేను చెప్తాను కదా మూడో కంటి వాడికి కూడా తెలియదు అలాగే సార్ నిన్ను కూడా ఈ టూర్ లో తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను అక్కడ ఏ మీటింగ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ నీకు బోర్ కొడుతుందని తీసుకెళ్ళడం లేదు ఏం పర్లేదు గాడి మీరు వెళ్ళి టూర్ సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి చేసుకుని రండి థ్యాంక్ యూ వస్తానమ్మా ఓకే డాడీ బై బై
చూడండి దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి సోదరు సోదరి మళ్ళారా మన పార్టీ అధ్యక్షులు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన గౌరవనీయులు శ్రీ శ్రీనారాయణ రావు గారు ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద జరగబోయే ఎన్నికల కోసం మన పార్టీ ప్రచారాన్ని ప్రారంభం చేయబోతున్నారు అదే సందర్భంలో గౌరవనీయులు శ్రీ సూర్యనారాయణ రావు గారు మన పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన కీర్తి శేషులు దామోదర్ రావు గారి శిలా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ నెలలో మన రాష్ట్ర ఎన్నికలు జరగబోతున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలిసింది ఈ ఎన్నికల గురించి మన పార్టీ గురించి విశ్వనాథ్ సార్ మీ అమ్మగారికి యాక్సిడెంట్ అయిందని వైర్లెస్ మెసేజ్ వచ్చింది మా అమ్మగారికి అవును నువ్వు వెంటనే ఏఆర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళు అది కాదు సార్ నా మాట విని నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి హాస్పిటల్కి వెళ్ళు సార్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ నో ప్రాబ్లం అయితే ఇక్కడ చాలా మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు మోల్డ్ అంత పోలీస్ బలగా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి గురించి నువ్వేమి ఆలోచించదు నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి హాస్పిటల్కి వెళ్ళు సార్ ఇంతకు ముందు యాక్సిడెంట్ కేసు అన్నపూర్ణమని యాభై ఏళ్ళ అమ్మని అడ్మిట్ చేశారా యాక్సిడెంట్ ఈ రోజు ఏమైనా యాక్సిడెంట్ కేసు అడ్మిట్ అయిందా యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు జరిగిందో ఏంటో డీటెయిల్స్ చెప్పండి జస్ట్ ఇప్పుడే జరిగింది ఆవిడ మా అమ్మగారే ఇక్కడ అడ్మిట్ చేశారు నాకు తెలిసింది నో సార్ అలాంటి యాక్సిడెంట్ కేసులు ఏమీ హాస్పిటల్ కాలేదు నేనే ప్రొద్దుట నుంచి క్యాజువల్ డ్యూటీలో ఉన్నాను సార్ అలాంటి యాక్సిడెంట్ కేసు ఏది రాలేదా ఆయు అటువంటి మహానుభావుడు శ్రీ దామోదర్ రావు గారి శిలా విగ్రహాన్ని ఈ రోజు మనమందరం కూడా ఆవిష్కరించుకోగలగడం మన పార్టీ చరిత్రలోనే సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి విషయం అటువంటి శ్రీ దామోదర్ రావు గారి ఆదర్శాల్ని మనమందరం కూడా నిదర్శన కింద తీసుకుని వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాము నిస్వార్థమైన ప్రజా సేవకి మన జీవితాన్ని అంకితం చేస్తామని మనం అందరం కూడా ప్రతిజ్ఞ పూలాలి ఎన్నిసార్లు బెల్ కొట్టా తలుపు తీయమేంటి దీని ఎల్లరేమో అనుకున్నాను రా అయినా నువ్వు ఈ టైంలో ఇంటికి వస్తావు అని ఎవరికి తెలుసు అవును ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏం లేదు మీకేం జరగలేదు కదా మాక మాకేం జరుగుతుంది మరి మీకు యాక్సిడెంట్ అయినట్టు ఫోన్ వచ్చింది ఇప్పుడు డాక్టర్ దామోదర్ రావు గారి శిలా విగ్రహాన్ని గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆవిష్కరిస్తారు
ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೊತ್ತಾನಿಕಿ ಪಿಚ್ ಎಕ್ಕಿಂಚಗಲ ಸತ್ತಾ ಉನ್ನವಾಣ್ಣಿ ನಾಕು ಪಿಚ್ ಬಟ್ಟಟವಾ ಪಿಚ್ಚಿ ಕಾಕ ಮರೇಂಟಂಡಿ ಎಂತೋ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ನಿ ಗೌರವಂಗ ಚಬ್ಬಿಚಿಂದಿ ಮೀನಾದೇವಿನಿ ಮಂತ್ರಿಗ ಚೇಟಾನಿಕ ಪದವಿನೈನ ಪಡುಚು ಪಿಲ್ಲನೈನ ಸುತ್ತಿ ಮೆತ್ತಗಾ ಲೊಂಗ ದೀಸ್ಕೋವಾಲಿ ಎಪ್ಪುಡು ಎಕ್ಕಡ ಎಲಾ ಕಧ ನಡಿಪಿಂಚಾಲೋ ನಾಕು ಬಾಗ ತಿಲ್ಸು ವಾಟ್ನೆಲ ದೀಸುರಂಡಿ ಈ ಉತ್ತರಾಲ್ ಜೂಸ್ಯಾರ ಇಲಾಂಟಿವಿ ಇಂಕಾ ಫದಿ ಮೋಟಲು ಪಾರ್ಟಿ ಆಫಿಸ್ ಕೊಚ್ಚೆ ಮನ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಮುಕುಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಲು ಕಾರಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಾದು ರಾಸ್ಟ್ರ ಪ್ರಜಲಂದರೋ ರಾಸಿನ ಉತ್ತರಾಲು சுரினாரேன்றாவுகாயிருத்தர்வாத் மீனாதேவினி பார்த்தி பிரசிடன்டிகா சேச்தேனே கானி ராபோயை எலக்சன்லो மன பார்த்தி கேலவட்டும் ஜரகது மீர் அண்ணது நிசவே கானி பார்த்தி அஜ்சுராடுகா உண்டும் மீனாதேவிக்கு இச்தமும் காது ஆயுப்பாயங்குடன் नातो सहा पाट्टी काटि कत्तलंता तेग बात पड़्डारू चेवरकी नूबे पाट्टी अज्जर्स्ट्र अलगानू नायकुर अलगा उन्डालनी अंदरू एक ग्रिवंगा निर्नेई इंचेरू मेना उत्तांक मानवत्वले नी राजकियाल्लोकी � ஏத்திருக்காவுன்னைப்படுச்சிரின்னைப்படுச்சிரின்னைப்படுச்சிரின்னைப்படுச்சிரின்னைப்படுச்சிரின்னைப்படுச்சிரின்னைப்படுச்
శాసనం ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానము పట్ల సత్యమైన శ్రద్ధానిష్టలు కలిగి ఉందనియు సత్యమైన శ్రద్ధానిష్టలు కలిగి ఉందనియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యములను శ్రద్ధాపూర్వకముగను నా కర్తవ్యములను శ్రద్ధాపూర్వకముగను సర్వవిధ జనులకు న్యాయం చేయుదునని సర్వవిధ జనులకు న్యాయం చేయుదునని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను మన కుంప ముంచుతుందో ఏమోనని నాకు అనుమానంగా ఉంది అనుమానమా అవును మనం తొందరపడి ఆమెను ముఖ్యమంత్రి చేశామని నా భయం అవునవును ఇక నుంచి పదవి ఆమె చేతులు అధికారం విశ్వనాథ్ చేతులు వాడు చెప్పినట్టే రాజకీయం నడుస్తుంది మీనాదేవి వాడి చేతిలో రబ్బరు స్టాంపు వాడు ఎక్కడ గుద్దమంటే అక్కడ ఎవరిని గుద్దమంటే వాళ్ళని గుద్దుతుంది అంత పని జరిగే లోపల కథ మరో మలుపు తిరగబోతోంది మరో మలుప అవును డిఐజీ గారు ఎస్ సార్ సూర్యం గారి హత్య సంఘటన గురించి దర్యాప్తు చేస్తున్న వన్ మ్యాన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు రాబోతుంది సమాచార సేకరణ సాక్షుల విచారణ పూర్తయింది రేపు మాపు రావచ్చు ఆ రిపోర్ట్ రాని అప్పుడు చూడు రెస్పెక్టెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ మన రాష్ట్ర నాయకుడు కీర్తిశేషులు సూర్యనారాయణ రావు గారి హత్యా సంఘటన పరిశీలించి అందచేస్తున్న ఈ రిపోర్ట్ ఏ అధికారానికి తల వంచకుండా మాకు దొరికిన సాక్ష్యాధారాలను బట్టి తయారు చేయడం జరిగింది ఐ హియర్ బై సబ్ దిస్ రిపోర్ట్ హత్య చేసిన మీదట ఈ కమిషన్ పరిశీలించిన నూట యాభై ఎనిమిది రికార్డ్స్ ను బట్టి రెండు వందల నలభై ఏడు మంది సాక్షులను విచారించి సేకరించిన సమాచారాన్ని బట్టి ఈ క్రింద విధంగా తీర్మానించడమైనది నెంబర్ వన్ మంత్రి గారికి సరియైన రక్షణ కల్పించడంలో సెక్యూరిటీ పూర్తిగా విఫలమైంది నెంబర్ టూ ముఖ్యంగా చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విశ్వనాథ్ విశ్వనాథ్ సీఎం గారి హత్య జరిగిన సమయంలో హత్యా స్థలంలో లేకపోవడం అతని బాధ్యతారాహిత్యాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నది నెంబర్ త్రీ తన కుటుంబ సభ్యులకు యాక్సిడెంట్ జరగకపోయినా యాక్సిడెంట్ జరిగిందన్న సాగుతో అతను హత్యా స్థలాన్ని వదిలి వెళ్లిపోవడం క్షమించడాన్ని విషయంగా ఈ కమిషన్ పరిగణిస్తున్నది అతను ప్రవర్తించిన తీరును బట్టి తప్పకుండా అతన్ని సందేహించాల్సిన అవసరం ఉంది అందువల్ల చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విశ్వనాథ్ పైన సరియైన చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయడమైనది నో అంకల్ వన్ మ్యాన్ కమిషనే కాదు ప్రపంచంలో అందరూ ఏకమై వచ్చినా సరే విశ్వనాథ్కి వ్యతిరేకంగా యాక్షన్ తీసుకోను వన్ మ్యాన్ కమిషన్ అపాయింట్ చేసింది గవర్నమెంటే కదమ్మా కమిషన్ రిపోర్ట్ ఏదైనా కావచ్చు కానీ విశ్వనాథ్ నేరస్తుడు అని ఇంకా రుజువు కాలేదు కదా నన్ను కన్విన్స్ చేయాలని చూడొద్దు అంకల్ నా మనసు చంపుకుని ఇంకా ఈ పదవిలో నేను ఉండలేను నేను వెంటనే గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా రాజీనామా సమర్పిస్తాను ఆగం నువ్వు రాజీనామా సమర్పించినంత మాత్రాన ఈ సమస్యలు తీరిపోతాయనుకుంటున్నావా ఈ సమస్యలకు మేమే దూరంగా వెళ్ళిపోతాం అంకల్ కుట్రలతో కుతంత్రాలతో బ్రతికి మానవత్వం లేని రాజకీయాలను వదిలేసి విశ్వనాథ్తో ఎక్కడికైనా వెళ్లి ప్రశాంతంగా బ్రతుకుతాను అయితే నువ్వు వెంటనే రాజీనామా చేయి విశ్వనాథ్ అవును మీను నువ్వు రాజీనామా చేసి నా మీద పడ్డ నేరస్తుడని అపనిందని నిజం చేయి 
शुभकाम अलाइते <laughs> जयकुमार मिम्मल हेड क्वारर् सीएम गारी हत्य विषय में कोई प्रश्न अड़े एवर के दर्याजी गारम्मारा पर्वे विश्वनाथ तिंटा अपेषल पार्टी एर्पट्टा हेड क्वारर्सो अर्जेंट पन वी चूसको सूर्य असल मन रे मर्यादान सुदर्शन गार फोन विश्वनाथ रिजन सर चपेद विजय कुमार वैकड़ा मन चेत के चुकता कदा वेल अत रिजे चेत कटे चीजेसम का नी मीसाल रोषम इपड़ता चूड़ सिंसियारी ऊपर का बतिन शरीर रायते रोतल हाउस में कमीशन कलेक्टेको बतिके नीक नादे धैर्य लागो दबे सर शिव सूर्य गारी मोड के इनवेटिगे सस्पे आर्डर चति की ना चत कटेश अड़ मुंक अवकाश लेकिन सर ना पिकाल आपगल गीलांट महानदी ने आपगल सर नी नमक निजं कावाल शिव का इबंदी सूर्य गारी मोडो के संबंध मुख्यमंत्री फैल फोटोग्राफ्स वीडियो कैसे अब चति अंदर कावी इपू हेड क्वारर्स वाटना संपादी को आधार परशी असल ने तपने अवकाश चला निजमे सर मीनू गारे तो ना पनी अट्ठी का हेड क्वारर्स तो नो कने तेजी सर दंगोल के वेदार वे नौकदार डिपार्टेंट सामेते दारी दौरक सर
నువ్వు ఏం భయంగా ఉందా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు నీతో నిజం చెప్పించడానికి అవును సూర్యం గారిని హత్య చేయబోతున్నట్టు నీకు ముందే తెలుసు కదా నన్ను షూట్ చేసిందే నువ్వే కదా అన్వర్ అహ్మద్ని ఎందుకు చంపావు అసలు ఈ కుట్ర గనక ఉన్న హస్తం ఎవరిది చెప్పు సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం నాకు లేదు మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళ వెళ్తాను కానీ ముందు చెప్పండి అన్వర్ అహ్మద్ చంపమని మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రశ్న చేశారు చెప్పండి చెప్పండి ఎవరిని చూసి భయపడుతున్నారు మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ కమాన్ టెల్ మీ అన్వర్ అహ్మద్ చంపమని మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రశ్న చేశారు చెప్పండి కమాన్ టెల్ మీ విశ్వనాథ్ విశ్వనాథ్ యు మీన్ దిస్ మిస్టర్ విశ్వనాథ్ ఎస్ సార్ అన్వర్ అహ్మద్ ని చంపమని నన్ను ప్రెషర్ చేసింది విశ్వనాథ్ సారే డిపార్ట్మెంట్ I'm extremely sorry. పవిత్రమైన న్యాయస్థానంలో పచ్చబద్ధం చెప్పినందుకు ఆవేశపడ్డానే గాని నన్ను ఒక నేరస్తుడు అన్నందుకు మాత్రం కాదు సార్ సూర్యం గారి హత్యకు నాకు ఏమిటి సార్ సంబంధం ఆ మహోన్నత వ్యక్తిని హత్య చేయించాల్సిన అవసరం నాకేమిటి ఆవేశంలో ఉద్రేగంలో కోర్టు గౌరవాన్ని కాపాడటం మర్చిపోతున్నారు ఐఎమ్ సారీ సార్
ఎవరానత్ మీరు అనుమతిస్తే మరో ఆధారం కోతవారు ముందు ఉంచుతాను ఈ కేసు విచారణలో ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున ప్రశ్నించాల్సిన ముఖ్యమైన సాక్షి ప్రధానమైన వ్యక్తి మరొకరు ఉన్నారు పర్మిషన్ గ్రాంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ చూడండి మేడం విశ్వనాథ్ ఐపీఎస్ మాజీ రాష్ట్ర మంత్రికి అంగరక్షుడు మాత్రమే కాదు ఆయనకి మీ మీద ఉన్న స్నేహాన బంధం గురించి ఈ కోర్టుకు తెలుసు కానీ మీరు ఇప్పుడు సామాన్యమైన వ్యక్తులు కాదు రాష్ట్రానికే నాయకత్వం వహిస్తున్న యువ నాయకురాలు ఆ స్థానానికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది అందుకే ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఒక మాటలో సమాధానం చెప్పండి మీ అనుభవంలో టెర్రరిస్టులకి విశ్వనాథ్ మీద ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయన్న విషయం మీరు గమనించిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఐ రిపీట్ టెర్రరిస్టులకి విశ్వనాథ్ మీద ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయా లేవా టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో టెర్రరిస్టులకి విశ్వనాథ్ మీద ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయా లేవా టెల్ మీ మేడం ఎస్ ఆర్ నో గౌరవనీయుల చీఫ్ మినిస్టర్ మీనాదేవి గారు నిష్పక్షపాతంగా నిజాయితీగా నిజాన్ని చెప్పారు టెర్రరిస్టులకు తన మీద అభిమానాన్ని అనుబంధాన్ని ఆస్తారాగా తీసుకుని వారి చేత దివంగత రాష్ట్ర మంత్రి సూర్యనాథ్ హత్యాకాండను నిరాటకంగా తెరిపించాడు విశ్వనాథ్ సూర్యనాథ్ మరణిస్తే ఆ సానుభూతితో ఆయన వారసరాలు తన కాబోయే భార్య అని మీనాదేవికి రాష్ట్ర మంత్రి పదవి లభిస్తుందని ఆ తర్వాత తన భార్య చేత రాష్ట్రాన్ని అధికారాన్ని తన అరచేతుల్లో ఉంచుకోవచ్చు అనే దురుద్దేశంతో దుర్పుతితో ఈ హత్య పథకాన్ని తయారు చేశాడు విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు గౌరవనీయుల ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన సాక్ష్యం విశ్వనాథ్ తన కర్తవ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారన్న వన్ మ్యాన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఎస్ఐ విజయకుమార్ ఈ కోర్టులో చెప్పిన సాక్ష్యం వీటన్నిటినీ బట్టి చూస్తే మాజీ రాష్ట్ర మంత్రి సూర్యనారాయణ రావు గారి హత్యకి విశ్వనాథ్ కి సంబంధం ఉండవచ్చని ప్రాథమిక పరిశీలనలో రుజువు అయింది అందుకని ఈ పరిశీలన పూర్తి అయ్యేదాకా విశ్వనాథ్ ని రిమాండ్ లో ఉంచాల్సిందిగా ఈ కోర్టు తీర్పిస్తున్నది విశ్వనాథ్ సార్ ఇంకా ఇతను డిప్యూటీ కమిషనర్ అనుకుంటున్నావా నేరస్తుడు నేరస్తుడికి సంఖ్యలు పడక తప్పదు వెయ్ కమా తీసుకొచ్చాను 
बाल राक्षसी श्याम पसी हृदय राजकीय आवेश दी प्रत्येक पेलते मैक मुद्द व्यक्ति तला मुख चल मेनादेवी प्रसंग प्रारंभ स्विच आयटी जरूर सर स्विच आमशा पेल मन गुर्तुस विषय रेप सूर्यास्तमय विचिम संघटन जो आनंद नीत कल पंचा की नी कोसम स्वीट अटी मुख्य कीनादेवी ने राजकी रम्मी प्रोत्साहिंदी आम वाले पार्टी घन विजय साधि 
అందువల్లే నేను ముఖ నాయకుడిని కాగలుగుతున్నాను నేను ప్రాణాలతో బ్రతికుండగా నువ్వు రాష్ట్ర నాయకుడివి కాలేవు కాని ఎంత జరిగినా నీకు బుద్ధి రాలేదు పొగరు తగ్గలేదు చెయ్యని నేరానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నా నేరం చేసిన మా వాడు బయటకు వచ్చేసింది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం రేపు చీకటి పడేలోగా మీనాదేవి శాశ్వతంగా ఈ ప్రపంచానికి దూరం అయిపోతుంది మీనాదేవి చావుని నా ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కళ్ళారా చూడు నీ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కదరు అని చూసేది నీ మరణ శాసనాన్ని దాన్ని నేనే తయారు చేస్తాను నీ ఆశలు నీ తీరకుండానే నీ అసలు రంగు బయట పెట్టి ప్రజల ముందు నీ చేతే నిజం కక్కిస్తాను అసలు ఇక్కడి నుంచి బయట పెడితే కదరా ఒక కడుగు కదిలిన నిన్ను నిలువ నా కాల్చి చంపమని ఆర్డర్స్ పాస్ చేసే వచ్చాను ఒక కడుగు కాదురా నీ వేయబోయే ప్రతి అడుగు నీ గుండెలో భూకంప పుట్టిస్తుంది నీ బ్రతుకులో తుఫాను సృష్టిస్తుంది రేపు చీకటి పడే లోట మీనాదేవి శాశ్వతంగా ఈ ప్రపంచానికి దూరం అయిపోతుంది మేనాదేవి చావుని నా ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కళ్ళారా చూడు
అభిమానులైన ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఎంతో అభిమానంతో ఎంతో విశ్వాసంతో ఈ మహోన్నత పదవిని నాకిచ్చారు నిజానికి ఈ పదవిని నిర్వహించే అర్హత రాజకీయ అనుభవం నాకు లేవు కానీ మా నాన్నగారు ఆదర్శాలని కొనసాగించమని ఎంతో మంది పెద్దలు నన్ను ప్రోత్సహించారు మీరు చూపించిన విశ్వాసం వృధా కానివ్వను అసంచలమైన విశ్వాసమే కొండగా ఈ పదవి నిర్వహిస్తున్నాను అవినీతి నిర్మూలించి నిర్మలమైన పరిపాలన అందిస్తానని జీవితాన్ని అంకితం చేస్తాను మన పార్టీ స్థాపకులైన కీర్తి శేషుల దామోదరరావు గారి ఆశయాలని కొనసాగించేది తన విద్యుత్ ధర్మమని మా తండ్రి గారు భావించేవారు అదే నా లక్ష్యంగా భావించి జీవితాంతం ప్రజా సేవ చేస్తాను చూపించిన ఆదరణ అభిమానం నాపై కూడా ఉంటుందని ఉండాలని విశ్వాసమైన ప్రజా సేవ చేస్తూ పార్టీ పటిష్టను కాపాడు ప్రజలకు ఏ సమస్య ఏర్పడకుండా వారికి అన్ని అందుబాటులో ఉండాలని తనని మనవి చేస్తున్నాను పేదల పాలిత పెన్నిదైన నా తండ్రి గారి ఆశయాలని ఆదర్శంగా అనుసరిస్తాను అడుగు ముందుకేస్తే ఈమె తల పగిలిపోతుంది మొదట్లో చేసిన దారుణాలు అన్యాయాలు ప్రజలు నేను ప్రాణాలకు తెగించి వచ్చింది నీ ప్రాణాలు తీసే నా నిజం చెప్పించుకోవడానికి కమాన్ చెల్దా చెప్పకపోతే చెప్పు అప్పటి నాయకుడు సూర్యనారాయణ రావు గారి దారుణంగా హత్య చేసింది నువ్వే కదా చెప్పు చెప్పు నాకేంత మీరాదేవి గారిని కిడ్నాప్ చేసింది నువ్వే కదా చెప్పు చెప్పు అందరి ముందు చెప్పు కమాన్ చెల్దా
Hands up! Move!